আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বিফ বিরিয়ানি আজকে আমি দুই কেজি মাংস দিয়ে বিরিয়ানিটি তৈরি করে দেখাবো দুই কেজি মাংসের জন্য চাউল লাগবে এক কেজি অথবা দেড় কেজিও ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু আমি আজকে আমি এক কেজি চাউল ব্যবহার করব সাথে দিব সিমি মটর আলু এটা সবাই ইউজ করে না কিন্তু এটা আমার ঘরে বাচ্চারা খেতে খুব পছন্দ করে জন্য আমি দিই এখানে আমি মাংসগুলোকে আগে থেকে ধুয়ে রেখেছিলাম ধুয়ে পানি জড়িয়ে রেখেছি দুই কেজি মাংস নিয়েছি এখানে মাংসটা এরকম সাইজ করে মিডিয়াম সাইজ করে কাটবেন ছোটো না বড়ো না আমি এখানে মশলাগুলো দিয়ে দিব মরিচ এক টেবিল চামচ বিরিয়ানি মশলা দুই টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো দুই টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো এক টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো তারপরে এটার মধ্যে আমি আদা রসুন একসাথে পেস্ট করে রেখেছি ওটা দিয়ে দিলাম চার টেবিল চামচ টক দই দিয়ে দেবো আমি এক কাপের মতো এখানে টক দইটা পানি জড়ানোর কোনো দরকার নেই পানি সহ দেওয়া যেতে পারে দিয়ে হাত দিয়ে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে এটা আমি দুই ঘন্টার জন্য রেখে দেবো বিরিয়ানি মশলা কি দিয়ে তৈরি করলাম বিরিয়ানি মশলাটা আমি যা যা দিয়েছি জ্যোতিক জায়ফল পুস্ত দানা সাদা গোলমরিচ এলাচ দিয়েছি দারচিনি দিয়েছি এগুলো একসাথে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি শাহি জিরে দিয়েছিলাম এক টেবিল চামচ সাথে ব্লেন্ড করে নিয়ে ওই ওখান থেকে আমি বিরিয়ানি মশলা দুই টেবিল চামচ ইউজ করলাম রেখে দিলাম দুই দুই ঘন্টার জন্য তারপরে আমি ফিরে আসবো দুই ঘন্টা পর দুই ঘন্টা পরে আমি ফিরে আসলাম একটি পাতিলের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো দিয়ে দিব আমি দুই কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি সাথে দিয়ে দেবো আস্ত এলাচ দারচিনি তেজপাতা গোলমরিচ লবঙ্গ এটাকে ধুয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সাথে এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে পেস্টটা যখন একদম ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে মাখিয়ে রাখা মাংসগুলো দেখুন মাংসটিকে দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজের সাথে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব সাত আটটি কাঁচামরিচ কাঁচামরিচগুলো আমি ফালি করে দেব কারণ আমি শুকনো মরিচের গুঁড়োটা এক টেবিল চামচের মতো দিয়েছি এখন আমি ঢেকে দিয়েছি দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পরে ফিরে আসলাম দশ মিনিট পরে কিন্তু আমার মাংসটার পানি ছেড়ে দিয়েছে তেলটা বেশি উঠছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আলু কিউব করে কাটা দুই কাপের মতো দিয়ে দিব দুই কাপের মতো সিমি মটর বা মটর শুটি মটর শুটিটা আমি সিদ্ধ করে ধুয়ে পানি জড়িয়ে রেখেছি এটাকে দিয়ে কিছুক্ষণ ডেকে রাখতে হবে ফিরে আসলাম আবারও কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণ পর কিন্তু আমার তেলগুলো একদম মাংস থেকে তেলগুলো একদম আলাদা হয়ে বেশি উঠেছে পানিটা শুকিয়ে গেছে সিদ্ধ হয়ে গেছে মাংসগুলো এখন আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে কাঠ বাদাম বেটে রাখা দুই টেবিল চামচ দিয়ে আবারও এটাকে নেড়ে চেড়ে একটু ঢেকে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসলাম এখন আমি দিয়ে দিলাম পনেরোটি কাঁচা মরিচ এটা আস্ত ফালি করে নাই ফালি করলে কিন্তু ঝাল বেশি হয়ে যাবে এই জন্য আস্ত মুখটা বন্ধ অবস্থায় দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আমি সাত আটটি আলু বোখারা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো চিনি সবগুলোকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে দিয়ে দিলাম আগে থেকে ধুয়ে রাখা পোলাওর চাউলগুলো পোলাওর চাউলগুলো আমি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম নিয়ে আমি এখানে আমি এক কেজি চাউলের জন্য দেড় কেজি পানি নিয়েছি পানিটা আমি লবণ দিয়ে আলাদা গরম করে রেখেছিলাম ফুটিয়ে রেখেছি আপনারা যে কাপ দিয়ে চাউলটা মাপবেন ওই কাপ দিয়ে এক কাপ এক কাপের জন্য দেড় কাপ পানি এরকম করে মেপে মেপে দেবেন আমি চার কাপ পানি চার কাপ চাউলের জন্য ছয় কাপ পানি দিয়েছি দেখুন এখন আমার পোলাওর চাউলটা পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে সমান সমান হয়ে গেছে এটা আমি দমে দিয়ে দিব অন্য একটি চুলায় তাওয়া বসিয়ে তাওয়ার মধ্যে আমি দশ মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে রেখে দেব ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দশ মিনিট পরে কিন্তু আমার চাউলটা এইটটি পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন এখন আমি এটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আবার ঘি দিয়ে এখন ঢেকে দেব এটাকে আমি আবারও দশ মিনিটের জন্য এক্ষেত্রে আমি এখানে দিব এক কাপের মতো ঘি 
ওখানে আমি তেলের পরিমাণটা কিন্তু একটু কমিয়ে দিয়েছিলাম এখানে এক কাপ ঘি ইউজ করবো এই জন্য ঘিটা দিয়ে আমি ভালো করে ভালো করে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে ঢাকনা দিয়ে ডেকে দিতে হবে বাপটা যেন না বের হয় আমার বিরিয়ানিটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন কত ঝরঝরে হয়েছে আমার বিরিয়ানি কত সুন্দর হয়েছে ঠিক একদম বাবুর্চিদের হাতের রান্নার মতো আমার রেসিপিটা আপনারা ফলো করলে আপনাদের রান্নাটা কিন্তু এত সুন্দর হবে এবং সুস্বাদু হবে অবশ্যই আমাদের আমার রেসিপিটা ফলো করে রান্না করে আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে কেমন হয়েছে রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেলাইকনে চাপ দিবেন বেলাইকনে চাপ দিলে আমার নতুন নতুন রেসিপির নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের এখানে চলে যাবে আমার সঙ্গেই থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনা সবার জন্য